И снова здравствуйте, друзья, товарищи, подписчики и просто зрители нашего канала со сложным названием. Сложнее, чем у китайской лапши. Как по-вашему, может ли кроссовер быть вместительным, выгодным, красивым и вполне мощным? Может, если это трехрядный Dong Feng Fengen 580 нового поколения. А чем примечательна данная модель, мы расскажем прямо сейчас. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на новинки Dong Feng. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Передняя часть этого вместительного кроссвена не отличается особо внушительным дизайном, но посмотреть есть на что. Передние фары небольшие и в купе с массивным бампером даже кажутся маленькими. Параллелепитные, косые, угловатые, но все же аккуратные. Почти весь бампер занимает огромная решетка радиатора. Она сделана в форме косой сетки с уклоном к середине передней части машины. По бокам переднего бампера базируются воздухозаборники с декоративными вставками. На этом полномочия дизайнеров, видимо, все. Скромно, но со вкусом машина как бы говорит «Я Бонд, китайский Джеймс Бонд». И дело здесь не только в дизайне передка, сколько в общем концепте. Как ни странно, но боковой вид в Фенгане более оригинален, чем передний. Стоит сразу отметить боковые габаритные огни, которые также выполняют роль поворотников и стопорей. В середине дверей идет неглубокий ложемент. Задние крылья более выпуклые к низу. Можно сказать, машина имеет очертания бедер, если сравнивать ее силуэт с прекрасным полом. Но раз пол прекрасный, то стоит оценить и багажный отсек с общим видом задней части. Крыша заканчивается аэродинамическим закрылком, ниже идет аккуратное окно заднего обзора. Фонари здесь расположились не как обычно, частично на задних крыльях, а полностью на двери багажного отделения. Их соединяет протяженная оптическая линия, которая также работает как дополнительный стопорный огонь. Задний бампер небольшой и даже узковат, на нем также расположились дублирующие габаритки и стопорные огни. Чуть ниже виднеются патрубки выхлопной системы, которые имеют хромированную окантовку, отличный вид без излишеств и большого количества декора. 580 почти не изменился в габаритах. Длина 4720 мм, ширина 1865 мм, высота 1710 мм. Колесная база выросла на скромные 5 мм до 2785 мм. Да, и сама платформа осталась прежней, хотя использована ее дорогая версия с задней многорычажной подвеской. Простых вариантов с балкой больше не будет, да и запаска переехала из-под заднего свеса в подполье багажника. Минимальный дорожный просвет 200 мм, а снаряженная масса 1590 кг. Трехрядный салон предложен в двух конфигурациях, которые различаются вторым рядом. Трехместный диван или два раздельных кресла. Причем во втором случае они имеют подогрев и вентиляцию. На передней панели два экрана. Медиа система с экраном на 12,3 дюйма имеет операционную систему Huawei High Car, а приборная панель имеет размер 7 дюймов. Dong Feng Fengen 580 оснащен новым полуторалитровым турбомотором, который выдает 184 лошадиные силы и 300 Нм вместо 145 лошадиных сил и 220 Нм у старого агрегата. А вместе с вариатором теперь идет классический шестиступенчатый автомат и механика на 6 ступеней. Но привод только передний. Причем трансмиссии с полным приводом нет даже в планах. Из ассистирующих систем водителям будут доступны парктроник, антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий, система Brake Assist, система контроля тяги, система стабилизации, система помощи при подъеме. В целом, как у всех, уже в базовой комплектации 580 смотрится очень неплохо, как по внешнему виду и интерьеру, так и по техническим характеристикам. За новый кроссовер просят от 12 до 20 тысяч долларов. Но когда модель 580 второго поколения доберется до нас, пока не сообщалось. Гарантия, кстати, 7 лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости, что настанет быстрее. На этом наш обзор подошел к концу. Как вам данный кроссовер? 
Чем понравился, а чем нет? Пишите, мы всегда будем рады увидеть ваше мнение. Ну а пока мы отправляемся на поиски новой машины для обзора. Не забудьте делинкнуть в колокольчик, поставить свой царский лайк и подписаться на канал. До завтра!